그래서 저라면 DJI Mini 3 안살것 같은데요 안녕하세요 장감독입니다 오늘은 많은 분들께서 기다리셨던 DJI 미니3 프로에 대해서 리뷰해 보겠습니다 DJI 미니3 프로가 5월 10일 날 론칭을 하고 나서 굉장히 많은 관심과 사랑을 받고 있습니다 DJI도 그걸 아는지 굉장히 많은 유료 광고를 쏟아 냈습니다 굉장히 샘플들을 다양하게 찍고 좋은 정보를 알려주신 유튜버 분들도 계시지만 뒷광고가 있었고 뭐 컨트롤러를 이렇게 거꾸로 들고 리뷰를 하는 분도 계셨고요 그리고 틀린 정보를 이야기하는 분들도 굉장히 많이 계셨습니다 그래서 제가 이 리뷰들을 보다가 그래도 틀린 부분은 짚고 넘어가야겠다 라는 생각이 들어서 리뷰 전에 한마디 드리겠습니다 우선 국내법에서 249g 이하의 드론은 4종 자격증을 따지 않아도 되는 것 외에 비행 허가를 받지 않아도 되거나 촬영 허가를 받지 않아도 되는 등 허가와 관련된 사항은 아무것도 없습니다 모두 다 249g 이하의 드론도 모든 비행 허가, 촬영 허가를 받아야 합니다 이 허가와 관련된 영상은 제가 촬영 허가 및 비행 허가 관련하여 만들었던 컨텐츠를 참고 부탁드리겠습니다 우선 구성이 조금은 달라졌기 때문에 구성부터 이야기를 해보겠습니다 첫 번째로 구매를 할수 있는 것은 기체만 구매를 하는 것인데요 저처럼 매빅3가 있거나 뭐 에어2S가 있거나 에어2가 있을 때 이렇게 DJI RC N1 컨트롤러가 있으신 분이 계실 겁니다 그런 분들이 미니3를 사실 때 내가 컨트롤러만 있으니까 기체만 구매를 해서 연결을 해서 비행을 할수 있도록 기체만 판매를 하고 있습니다 하지만 기체를 두 개를 갖고 있고 컨트롤러를 하나만 갖고 있어서 가지고 나갈 때마다 얘를 링킹해서 연결을 해줘야 하고 또아 기체 얘 가지고 가야 되니까 가방에서 빼서 넣고 이런 게 굉장히 복잡해요 그러다 보니까 이렇게 RC-N1이 있는 컨트롤러를 사거나 이렇게 디스플레이가 장착이 된 새로운 스마트 컨트롤러를 사는 게 유리한데요 DJI 미니2 같은 경우에는 같은 콤보 구성으로 하였을 때 71만 9천원이었습니다 반면 DJI 미니3 프로는 프로라는 이름을 뒤에 붙이고 114만 3천원으로 약 63%의 가격을 인상하였습니다 근데 프로라는 이름을 붙이면서 카메라는 업그레이드가 됐는데요 아쉬운 것은 충전기 같은 것에 하나도 챙겨주지가 않아요 요번 콤보에는 충전기가 빠졌습니다 드론계의 애플이라고 불리는 기업답게 애플 따라서 충전기를 빼버렸는데요 좋은 점 중에 하나는 요번에는 PD 충전을 지원을 해서 이렇게 보조 배터리를 이용을 해서 충전을 할 수가 있습니다 그러면 이 IC N1 컨트롤러가 포함이 된 패키지를 사는 게 좋을지 이렇게 새로 나온 스마트 컨트롤러가 포함된 패키지를 사는 게 좋을지 이야기를 드려보겠습니다 우선 기본 컨트롤러가 포함이 된 것은 93만원인데요 이렇게 새로 나온 디스플레이가 추가가 된 것은 113만원입니다 약 20만원의 차이가 발생을 하는데요 어, 저 같은 경우에는 사실 휴대폰에 연결하는 게좀 불편하기도 하고 그렇기 때문에 어, 20만원을 더 주고 이렇게 스마트 컨트롤러가 장착이 된 것을 구매를 하였습니다 이것의 장점은 스마트폰을 따로 연결하지 않아도 여기 모니터가 장착이 되어 있기 때문에 켜서 비행을 할수 있다는 라 장점이 있습니다 그리고 이거 외에 장점은 어, 컨트롤러 스틱이 조금 더 부드러워진 것 같은 느낌 그런 게 있고요 이 외에 장점은 없습니다 많은 분들께서 이 모니터가 되게 밝을 거라고 생각을 하시는데요 사실 햇빛이 강한 날이 모니터는 그렇게 밝지도 않고요 선우드 같은 것들을 장착을 할 수가 없어요 그래서 정말 햇빛이 강한 날 어, 밝기 때문이라면 스마트 컨트롤러를 구매하시는 것보다 일반 컨트롤러를 구매를 하신 다음에 이렇게 선우드를 하는 게 모니터링 하기에는 더 좋으실 수도 있습니다 새로 나온 스마트 컨트롤러는 크기가 이만하고 DJI 미니3 프로는 기체 크기가 이만합니다 크기 차이가 상당히 나죠 어떻게 보면 드론은 작아서 휴대성이 좋은데 컨트롤러의 휴대성은 별로 좋지가 않아요 과거에 매빅2 컨트롤러처럼 이렇게 좀 작게 나왔어야 DJI 미니에 어울리는 컨트롤러가 아닐까 해서 휴대성을 좀더 높일 수 있는 컨트롤러가 아닐까 라고 생각을 하는데 생각했던 것보다 크기는 굉장히 큽니다 
그리고 새로 나온 이 스마트 컨트롤러 같은 경우에는 위에 보면은 사진하고 영상 촬영을 쉽게 할수 있도록 바로 갈수 있는 단축 버튼들이 있습니다 그래서 사진 촬영을 하다가 영상을 촬영을 하고 싶으면 뭐 스마트폰 터치로 바꿀 필요 없이 여기서 이 버튼만 누르면 영상 촬영을 할 수가 있습니다 반대로 영상 촬영을 하다가 사진 촬영을 하고 싶을 때는 이 버튼을 눌러서 전환할 수가 있습니다 사진 기능을 이야기할 때 이제 반셔터 기능이 생겨 가지고 뭐 초점을 잡거나 내가 촬영을 하는 것들을 반셔터를 누르면서 확인할 수가 있기 때문에 기능은 한 단계 업그레이드가 되었습니다 기존 컨트롤러와 동일하게 C1, C2 단축키 버튼이 있고요 여기 리턴 투홈 버튼도 밖에 나와 있기 때문에 급할 경우에 일시 정지를 하거나 리턴 투홈을 할때이 버튼을 이용을 하면 됩니다 그럼 이제부터 외형, 기능, 카메라 성능에 대해서 같이 알아보겠습니다 우선 첫 번째로 외형에서 보이는 디자인부터 설명을 드리겠습니다 어, DJI 미니3 프로는 마치 비상하는 개구리에서 영감을 받을 듯한 디자인하고 아 근데 이게 안 되겠는데 내 디자이너하고 친한 DJI 미니3는 타노스가 마치 지구를 실제로 공격한다면 어, 타고 올 만한 디자인에서 영감을 받아서 만든 그러니까 이제 지구를 넘어서 유니버스한 어, 전 세계 전 행성이 좋아할 만한 그런 디자인을 갖고 있습니다 그럼 이제 비행에 대해서 알아보겠습니다 DJI 미니3 프로를 배터리가 30% 남을 때까지 호버링을 해봤는데요 어, 비행시간이 약 21분 되었습니다 이 비행시간 같은 경우에는 일반 배터리 기준이고요 소음 같은 경우에는 굉장히 조용합니다 방송 촬영을 할때 드론하고 지상 카메라를 같이 촬영하지 않는데요 드론에 지상 카메라 감독들이 나오기도 하지만 아무래도 지상 촬영을 할때 드론이 머리 위에 떠 있으면 소음이 시끄럽기 때문에 마이크에 드론 소리가 들어가기 때문에 동시에 촬영하지는 않는데요 미니3 프로 같은 경우에는 어, 어떻게 생각하면 같이 촬영해도 정말로 소리가 들어가지 않을 듯한 거슬리지 않을 듯한 소리로 굉장히 조용합니다 제가 이걸로 저희 구독자분 중에 오토바이 유튜버 분과 콜라보레이션을 해서 오토바이를 팔로잉을 해봤는데요 만약에 매빅3 같은 걸로 팔로잉을 했었다면 이 소리 때문에 아무래도 신경을 써서 제가 가까이 붙거나 이랬을 때 이분이 안전의 위협을 느낄 수가 있을 것 같아서 그렇게 근접 비행에서 촬영하지는 않았습니다 하지만 DJI 미니3 프로는 굉장히 작고 소음도 없기 때문에 가까이서 팔로잉을 할 수가 있었고 건물 사이를 마치 FPV로 촬영한 것처럼 건물들 사이를 통과하면서 촬영할 수가 있었습니다 오토바이 외에 바다에서 모터보트를 팔로잉 하면서 촬영을 해봤는데요 시속이 대략 40km에서 50km 났는데 스포츠 모드로 따라갔을 때 무리 없이 안정적으로 잘 따라가 주었습니다 짐벌 카메라 역시 안정적으로 촬영을 할 수가 있었습니다 다만 스포츠 모드로 이렇게 따라가 보니까 배터리 저전력 알림이 엄청 많이 뜨면서 착륙하라는 메시지가 굉장히 많이 떴습니다 아무래도 DJI 미니3 프로는 리튬 이온의 이슬 배터리다 보니까 전력을 끌어 쓰는데 어느 정도 한계가 있었습니다 그래서 겨울에 바람이 많이 불거나 이런 날 안전성에 대해서 미니2보다 좋아졌다 라고 생각이 되지는 않았습니다 그렇기 때문에 한겨울이 지금 되지는 않았지만 DJI 미니3 프로는 매빅2나 DJI 에어 2S, 매빅3보다는 훨씬 바람에 대해서 온도에 대해서 조심하셔야 한다고 생각합니다. 비행 거리 같은 경우에는 제가 ICN1을 연결해 보지는 않았고 이 스마트 컨트롤러만 비행을 했었을 때 체감상으로 느껴지는 비행 거리는 짧아졌습니다. 어, 컨트롤러의 문제인지 기체의 문제인지 같은 오큐싱크가 들어가 있지만 일반적인 드론으로 비행을 했었을 때보다 비행거리가 줄어드는 느낌을 많이 받을 수가 있었습니다 하이퍼랩스 촬영을 해봤는데 저 같은 경우에는 하이퍼랩스를 이쪽을 촬영할 때 이쪽 끝으로 보내서 저를 가운데에다가 놓고 길어봐야 한 400m 정도밖에 촬영을 안 하는데 그 와중에도 신호가 끊겨서 리턴 투어 하는 사태가 발생을 했었습니다 그럼 이제 많은 분들께서 기다리셨던 카메라에 대해서 이야기를 해보겠습니다 DJI 미니3 프로는 1.3분의 1인치로 에어 2S 다음으로 센서가 커졌습니다 4K 60프레임까지 촬영이 가능하여 영상의 일부를 슬로우 모션을 주면서 활용할 수가 있는데요 4K 30프레임 이하는 HQ 모드로 4K 48프레임이나 60프레임보다 화질이 더 뛰어나다고 합니다 다만 여기서 아쉬운 점은 요즘에 저렴한 스마트폰도 4K 120프레임을 넣어 주는데 미니3 프로에는 4K 120프레임은 없습니다 아마 안 넣은 이유는 이게 4K 120프레임까지 들어가면 4K 120프레임이 없는 DJI 에어 2S를 잡아먹을 수가 있기 때문에 아무래도 4K 120은 어느 정도 끝나누기 선에서 안 넣지 않았나 하는 생각을 합니다 
그럼 이제 본격적으로 제가 촬영한 영상들의 샘플을 보면서 이야기를 해보겠습니다 DJI가 갈수록 카메라에 투자를 많이 하면서 카메라의 센서도 커지면서 성능도 좋아졌습니다 DJI 미니2 같은 경우에도 카메라가 굉장히 많이 좋아졌다고 라 생각을 했는데 DJI 미니3 프로는 카메라가 훨씬 더 좋아졌습니다 영상과 사진에서 새로 모드가 추가가 됐는데요 예전에 매비건 프로에서 새로 사진 모드가 있었는데 그것에서 더욱더 업그레이드가 된 버전입니다 최근에 인스타그램도 새로 영상을 굉장히 많이 촬영해서 내보내기 때문에 이런 SNS를 많이 활용하시는 분들이라면 새로 촬영 모드는 분명히 굉장히 메리트가 있을 거라고 생각을 합니다 그리고 DJI 미니3 프로는 상향으로 짐벌을 60도까지 테이트업을 할 수가 있습니다 이는 DJI 매빅 3가 35도 였던 거에 비해 더 테이트업을 할수 있는 각도가 올라간 겁니다 그래서 이렇게 짐벌에 테이트업을 하면서 더욱더 다양한 멋있는 영상을 촬영할 수가 있게 되었습니다 다만 인스타그램 같은 경우에는 우리는 휴대폰을 이용을 해서 인스타그램을 하는데요 인스타그램 같은 경우에 휴대폰으로 하기 때문에 화질을 많이 낮춰 가지고 세로로 크랍을 해서 사용해도 됩니다 저 같은 경우에도 일반적으로 촬영을 한 다음에 세로로 크랍을 해서 이곳에 영상을 올리곤 하는데요 다만 이렇게 세로를 크랍한 것보다 세로 모드로 돌아가는 게 확실히 화질이나 해상도 면이 훨씬 좋기 때문에 여러 면에서 세로 모드 촬영이 되는 것은 장점이라고 할 수가 있습니다 많은 분들께서 DJI 미니3 프로와 에어 2S 영상 같은 경우에 어떤 게더 뛰어날지 사진 같은 경우에 어떤 게더 뛰어날지 궁금해 하시는데요 이 컨텐츠 같은 경우에는 이 다음 컨텐츠로 늘 했었던 것처럼 DJI 미니3 프로와 에어 2S를 비교해서 여러분들께 보여드릴 수 있도록 하겠습니다 우선 짧게나마 제가 가지고 있었던 매빅3 프로와 비교를 해봤는데요 이렇게 원본 영상을 보면 어떤 게 매빅3 프로인지 어떤 게 DJI 미니3 프로인지 알수 없을 정도로 둘다 퀄리티가 굉장히 뛰어납니다 그래서 이렇게 확대를 해봤는데요 확실히 안부나 이런 디테일에서 매빅3가 더 좋기는 했지만 DJI 미니3 프로가 굉장히 선전을 해서 제가 생각했었던 영상 퀄리티보다 훨씬 좋았습니다 매빅3 기체가 이만하고 DJI 미니3 프로 같은 경우에 기체가 이만한데 카메라 사이즈 같은 경우에는 굉장히 차이가 많이 나요 근데 이렇게 영상을 확대해서 봤었을 때이 정도의 차이라면 저 같은 경우에 DJI 미니3 프로가 굉장히 선전했고 생각했었던 것보다 훨씬 잘 나온다고 생각을 합니다 그리고 C로그 같은 경우에는 DJI 매빅3는 C로그를 지원을 해서 이렇게 C로그로 촬영을 할 수가 있지만 DJI 미니3 프로는 C로그를 지원하지 않고 시네라이크를 지원을 합니다 로그 촬영 같은 경우에는 센서 크기하고도 연관이 있습니다 아무래도 미니3 프로가 센서가 좀 커졌다고는 하는데 로그를 넣기에는 아무래도 DR 확보나 이런 게 조금은 어렵기 때문에 시네라이크를 넣었습니다 시네라이크로 인해서 보정을 하는 것도 굉장히 유리한데요 이렇게 하이라이트와 안부의 노출차가 클때 시네라이크로 촬영을 해서 영상의 색을 보정을 한 건데요 이 정도라면 은 확실히 센서가 기존보다는 커져서 제가 생각했던 안부에서 노이즈나 이런 것도 어느 정도 잘 억제했다고 생각을 합니다 다만 모든 상황에서 색보정을 위해서 나는 시네라이크로 촬영을 할 거야 하는 것보다는 시네라이크로 테스트를 해보면서 하이라이트나 안부의 노출 차이가 클때 시네라이크를 이용을 해보시고요 일반적인 경우에는 노멀 모드도 영상이 워낙 예쁘게 잘 나오기 때문에 일반 모드로 연습을 많이 해보시는 것을 추천드립니다 사진 같은 경우에도 DJI 미니3 프로는 굉장히 업그레이드가 되었습니다 기본적인 사진은 1200만 화소로 촬영이 되는데요 매빅 에어2 같은 4800만 화소가 추가가 되었죠 4800만 화소 사진 같은 경우에 확대를 해서 크랍을 하거나 이런 경우에 유리한 면이 있는데 아무래도 DJI 미니3 프로 같은 경우에는 센서가 작다 보니까 매빅3 프로의 2000만 화소 대비 같이 확대를 해도 하이라이트 부분이나 이런 것들이 매빅3가 조금 더 디테일하게 잡히는 것을 볼 수가 있습니다
하지만 당연히 DJI Mavic 3가 가격이 약 2.5배에서 3배 비싼데 사진하고 영상의 퀄리티가 더 높아야 하는 것은 당연한 겁니다 그러니까 DJI Mini 3 Pro가 Mavic 3를 상대로 이 정도까지의 카메라 퀄리티를 보여줬다면 제가 생각하기에는 가격 대비 성능은 DJI Mavic 3보다 DJI Mini 3 Pro가 더 좋다고 생각을 합니다 이번 DJI Mini 3 Pro는 하이퍼렉스와 포커스 트랙 그리고 퀵샷이 추가가 되는데요 퀵샷 같은 경우에는 기존에 똑같기 때문에 제가 뭐 여러분들께 리뷰해 드릴 게 없을 것 같고요 하이퍼렉스 같은 경우에 제가 촬영을 해봤는데 어, 바람이 어느 정도 강함에도 불구하고 DJI Mini 3 Pro는 흔들리지 않고 안정적인 하이퍼렉스 영상을 아름답게 만들어 냈습니다 그리고 새로 추가된 것 중에 많은 분들께서 가장 궁금해 하시는 게 바로 장애물 센서 그리고 포커스 트랙이죠 장애물 센서 같은 경우에는 제 지난 컨텐츠를 많이 봐주신 분들이라면 저는 장애물 센서를 전혀 믿지 를 않아요 DJI 기술 자체가 그렇게 뛰어나지 않기도 하지만 아직까지 드론 업계에서 인식하는 장애물 센서 자체가 워낙 그렇게 장애물을 잘 인식하지 않습니다 그렇기 때문에 그냥 없다 생각하는데 혹시라도 알려주면 고마운 거고 정도로 생각을 하시고 장애물 센서는 너무 맹신하지 마시고요 포커스 트랙 같은 경우에는 제가 DJI 미니3 프로 하나만 가지고 리뷰를 하는 것보다 다음 컨텐츠인 DJI 에어 2S와 포커스 트랙까지 비교를 해서 여러분들께 설명드릴 수 있도록 하겠습니다 그럼 이제 제가 비행했었던 DJI 미니3 프로에 대해서 간략하게 요약을 해보겠습니다 어, 어떻게 보면 장애물 센서도 추가됐고 많은 분들께서 원하셨던 포커스 트랙도 추가가 됐습니다 카메라, 영상, 사진 또한 많이 업그레이드가 되었습니다 새로 촬영 같은 경우에도 굉장히 좋았습니다 그리고 해외여행을 나가시는 분들이라면 249g 이하의 드론은 굉장히 메리트가 있기 때문에 해외여행을 나가서 사용을 할까 하면서 고민하시는 분들에게 굉장히 추천드릴 수 있는 드론입니다 하지만 그거 외에 비행 안전성 같은 경우에 배터리 저전력 알림도 굉장히 많이 오고 아무래도 바람 저항 같은 경우에 같은 249g에 미니2보다 좋아졌다고 라 느끼기는 힘들었습니다 그렇기 때문에 안전성 문제에서 아무래도 매빅3 프로는 좀 아쉬운 면이 있었고요 가장 아쉬운 건 가격이죠 배터리를 포함을 하고 이 스마트 컨트롤러를 포함을 한다고 하더라도 130만원이라는 가격은 솔직히 너무 비싸다고 생각을 합니다 제가 생각하는 DJI 미니의 라인업은 프로라는 이름이 아무리 뒤에 붙고 센서가 커져도 100만원 정도가 적당하다고 생각을 하고요 미니2 대비 약 60%의 이상의 가격이 인상이 있었던 만큼 성능은 60%가 인상되지는 않았다고 생각을 합니다 그래서 저 같은 경우에는 비용을 조금 더 투자를 해서 DJI 미니3 프로보다 조금 더한 단계 위기체인 상위 기체로 가거나 아니면 미니2 저렴한 기체로 어느 정도 내가 촬영하고 익히고 싶은 것들을 익히는 것도 좋다고 생각을 합니다 근데 그러면 상위 기체인 에어 2S가 미니3 프로보다 좋아? 라고 질문하실 수가 있어요 이거는 제가 다음 컨텐츠에서 DJI 미니3 프로와 에어 2S 비행, 사진, 영상, 장애물 센서 같은 것들을 비교해서 여러분들께 보여드릴 수 있도록 하겠습니다 그 컨텐츠도 많이 기대해 주시기 바랍니다 그러면 제가 오늘 준비한 컨텐츠는 여기까지고요 다음 시간에 더 좋은 모습, 더 좋은 컨텐츠로 여러분들 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다